ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലുള്ള ചർച്ച ചെയ്ത ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ക്ലാസ് ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് അതായത് ആവേഗങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു അതെങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പുറത്തും ഉള്ളിലുമായിട്ട് വിവിധ ചാർജുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് എപ്പോഴാണോ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ അയോൺസിൻ്റെ ചാർജിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അഥവാ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഔട്ട്സൈഡിൽ അത് നെഗറ്റീവായി മാറുകയും ഇൻസൈഡിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതൊരു മൊമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണ് അഥവാ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ തൊടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആ ചാർജിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും നോർമൽ ചാർജ് പോസിറ്റീവും ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പം ഈ തൊടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും അതിങ്ങനെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഓരോ ന്യൂറോണിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലും എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്നും ബ്രെയിനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്ലൈ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ചാർജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ മെസ്സേജുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിനാപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സിനാപ്സ് ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സിനാപ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം കാരണം എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് വൺ മസിൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് വൺ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെൽ അഥവാ പേശി കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്രന്ഥി കോശവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനാപ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിടവുണ്ട് ആ വിടവിലേക്ക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അഥവാ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ഡോപ്പാമൈൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഇതാണ് മറ്റൊരു ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെയോ മറ്റൊരു സെല്ലിനെയോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് മെസ്സേജുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ മെസ്സേജുകളാണ് നേരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അഥവാ നാടികൾ മൂന്ന് തരം നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻസറി നേഴ്സ് രണ്ട് മോട്ടോർ നേഴ്സ് മൂന്ന് മിക്സഡ് നേഴ്സ് സെൻസറി എന്ന് വെച്ചാൽ സംവേദ നാടി എന്ന് പറയാം അഥവാ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൽസസ് from various parts of the body to the brain and the spinal cord nammade impulses nammade sharirathinte vivida bhagangalil ninnum nammade mastishkathilekko nammade sushumnayilekko kondu povunna nadigaleyana nammal ee peril ariyapadunnathu sensory nerves ennu parayunnathu kellengil samveda nadigal ennu parayunnathu ini rendamathadana moto nerves adava prerega nadi ennu paraya ഇപ്പം നമ്മളുടെ മെസ്സേജുകൾ ഇമ്പൽസുകൾ എത്തിയത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോ സ്പൈനൽ കോഡിലോ ആണ് അവിടെ നിന്നും ആ പറയുന്ന മെസ്സേജുകളെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പറയുന്ന മോട്ടോർ നേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് മിക്സഡ് നേഴ്സ് അഥവാ സമ്മിശ്ര നാടികൾ എന്ന് പറയാം അപ്പം മിക്സഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടുന്ന് തിരിച്ചു കൊ
സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോണാണ് അഥവാ ഒന്ന് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് മറ്റൊന്ന് സുഷുമ്നയാണ് ഇനി പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒന്ന് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അഥവാ ശിരോ നാടികളും സുഷുമ്ന നാടികളും ചേർന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മസ്തിഷ്കം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ച് വെച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമിനേഷനിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചിത്രം റീഡ്രോ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനും പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പറയുന്ന മസ്തിഷ്കം നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ സ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന തലയോടിനുള്ളിലായിട്ടാണ് ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടതാണ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മെനിഞ്ചസ് ഈ മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പാളികൾക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് ലെയറുകൾ മൂന്ന് ലെയറുകളായിട്ടുള്ള പാളികൾക്കുള്ളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെസ് മസ്തിഷ്കത്തെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഒരു ദ്രവം അതിൻ്റെ പേരാണ് സി എസ് എഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം പ്രത്യേകത ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കും ഫോം ഫ്രം ദി ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീഅബ്സോർബ് ടു ദ ബ്ലഡ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അഥവാ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള കലകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെയും പോഷകങ്ങളെയും നൽകുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിനിൽ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ദി ഇഞ്ചുറീസ് ഓക്കെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സി എസ് എഫിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഇനി ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ബ്രെയിനിലുള്ളത് ഒന്ന് സെറിബ്രം രണ്ട് സെറിബെല്ലം മൂന്ന് തലാമസ് നാല് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അഞ്ച് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് സെറിബ്രം സെറിബ്രം ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെറിബ്രം നിങ്ങൾ ആ ചിത്രീകരണം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഓക്കെ ഗ്രേ കളറിലുള്ള ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഉള്ളിലായിട്ട് ഇന്നർ ലെയർ ഇന്നറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റ് കളറിലുള്ള റീജിയനെയാണ് മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെറിബ്രം ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമാജിനേഷൻ മെമ്മറി തോട്ട് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭാവന ചിന്തകൾ ഓർമ്മശക്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെറിബ്രമാണ് മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കാഴ്ച പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചലനങ്ങൾ
സെറിബ്രത്തിന് പുറകിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ ശരീര തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ സെറിബെല്ലമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഇനി തലാമസിന് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ആന്തര സംസ്ഥിതി പാലിക്കാൻ സഹായിക്കാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ടേം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഗ്ലൂക്കോസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പിന്നെ കാൽഷ്യം ലെവൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് അല്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡുല ഓബ്ലോങ്കേറ്റ ഒരു റോഡ് ഷേപ്പിൽ ഏകദേശം ഈ കാണുന്ന ഒരു പോർഷനിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മെഡുല ഓബ്ലോങ്കേറ്റ ഉള്ളത് ഇത് കൺട്രോൾ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രീത്തിങ് എൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഞാൻ നിർത്തി വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ഷതം പോലും ചിലപ്പം നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ദയ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറിബ്രം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെറിബെല്ലം തേർഡ് വൺ തലാമസ് ഫോർത്ത് വൺ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ആൽ ദി ബെസ്റ്റ്